అందరికి నమస్తే నేను మరొక కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మేము ముందుకు రావడం జరిగింది టిఎస్పిఎస్సి జైలు రాసినటువంటి ఆస్పరెంట్స్ అందరూ ఆబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేయడానికి ఈ రోజు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సెవెంత్ మూడు రోజుల అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ సెవెంత్ ఫైవ్ పిఎం ఇస్ లాస్ట్ ఆబ్జెక్షన్ టైమ్ కాబట్టి ఈ మూడు రోజులలో మనం ఆబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేయడానికి మనకు సంబంధించి ఏం కావాలి దానికి సంబంధించి సో ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క టిఎస్పిఎస్సి ఐడిను హాల్ టికెట్ నెంబరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసేసి మీ యొక్క లాగిన్ లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత అందులో ఏమేమి అడుగుతా ఉన్నాడు ఏమేం చేయాలి అన్న విషయాలు చెప్పడం కోసం మీకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో టిఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసిన ఆస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక ముఖ్య విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందంటే మ్యాథమెటిక్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మీ యొక్క మార్క్స్ చేంజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే దాదాపు ఇంతకుముందు చెప్పిన వీడియోల ప్రకారంగా పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది క్వశ్చన్స్ వరకు మీకు చేంజ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ కానీ చేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కానీ ఆ క్వశ్చన్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరు అభ్యర్థులు కనుక మీ ఆబ్జెక్షన్ కనుక రైజ్ చేస్తేనే మీకు మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి దానికి సంబంధించిన సపోర్టు సాధ్యమైనంత వరకు మీకు ఇవ్వడానికి మేము కోఆపరేట్ చేస్తాం అయితే ఆ ఆబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేసిన క్రమం లోపల మనం ఏం చేయాలంటే సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ని అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది మరి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటే పేజీ లో దొరుకుతుందా అనేది చాలా మందికి అనుమానం ఉంది ఒకటే పేజీ లో దొరకనప్పటికి కూడా ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ని మీరు క్లియర్ గా రాసి జస్టిఫై అయ్యే విధంగా మీరు ఆ దాన్ని పీడిఎఫ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉండేటట్టుగా చూసుకొని మీరు అప్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు దాన్ని స్టడీ చేసేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో కాబట్టి మన ముందు రిఫరెన్స్ బుక్ ఏదన్నా ఉంటే రిఫరెన్స్ బుక్ కానీ దానికి సంబంధించిన కరెక్ట్ యాక్చువల్ వర్ యాక్చువల్ గా ఇచ్చినటువంటి కిఏంటి ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయినటువంటి కిఏంటి రెండు కూడా రాయాల్సిన అవసరం ఉంది మీకు డీటెయిల్ గా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఒక నామినల్ ఒక ఐడి తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను చాలా మందికి డౌట్ ఏ పుస్తకం పేరు పెట్టాలి ఏ బుక్ పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియలాసిస్ లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మీకు ఎక్కడ దొరకలేదు మీకు స్టాండర్డ్ బుక్ రియలాసిస్ తీసుకుని ఆ బుక్ నేను పెట్టండి పెట్టి మీరు ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కంప్లీట్ గా రాసి మీరు అప్లోడ్ చేయండి సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జి బ్రాక్ లో క్వశ్చన్ వచ్చింది అది ఏ బుక్ లో ఏ పేజీలో ఉందో కరెక్ట్ దొరకలేదు సో యూ కెన్ రైట్ క్వశ్చన్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్ అది పీడిఎఫ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని సో దాన్ని మీరు అప్లోడ్ చేయండి ఆ బుక్ నేమ్ పెట్టండి అప్లోడ్ చేయండి వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎందుకంటే కరెక్ట్ పేజీలో ఒకటే పేజీలో అవి దొరకదు ఒకటే దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన దగ్గర ఉండదు కాబట్టి ఆ రకమైనగా చేస్తే ఎంతో కొంత మనకు బెనిఫిట్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మేము ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్న విషయాన్ని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాము నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం టిఎస్పిఎస్సి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తున్నాం వెళ్ళిన తర్వాత టిఎస్పిఎస్సి క్లిక్ చేయండి ఇలా మనకు స్క్రీన్ వస్తుంది ఈ స్క్రీన్ లోపల ఆబ్జెక్షన్ సాన్ కీ ఫర్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్త్ మ్యాథమెటిక్స్ అయింది కాబట్టి దీన్ని క్లిక్ చేస్తాం ఇలా మనకు స్క్రీన్ వస్తుంది స్క్రీన్ మీద టిఎస్పిఎస్సి ఐడి అడుగుతా ఉంది టిఎస్పిఎస్సి ఐడి క్లిక్ చేయండి హాల్ టికెట్ నెంబర్ అడుగుతా ఉంది క్లిక్ చేయండి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఒక శాంపుల్ తీసుకున్నాను క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇలా వస్తుంది ఇలా స్క్రీన్ వస్తుంది ఈ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆబ్జెక్షన్ సాన్ కీ అని వస్తుంది సో జూనియర్ లెక్చరర్స్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్పి సీరియల్ నెంబర్ ఇదంతా వస్తుంది ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పేపర్ అని కనపడుతుంది సెలెక్ట్ పేపర్ సెలెక్ట్ పేపర్ వెళ్ళేసి మ్యాథమెటిక్స్ లోకి వెళ్ళండి అవర్ పేపర్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇక్కడ మిగతా కూడా ఇచ్చాడు జనరల్ స్టడీస్ అయితే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ అయితే పేపర్ వన్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ తర్వాత బాటని మనకు సంబంధించిన చూడండి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్ళండి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా మీకు స్క్రీన్ కనపడతా ఉంది సెషన్ అని సెలెక్ట్ మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అని ఇలా వస్తుంది మనము సెలెక్ట్ మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో కీ ఉంటుంది ఐ మీన్ క్వశ్చన్ ఐడి ఉంటుంది ఇలా క్వశ
ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను షేర్ చేస్తున్నాను మై క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈ మాస్టర్ కీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నానండి సిక్స్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో త్రీ సిక్స్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ ఇది మనకు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించినటువంటి ఈ క్వశ్చన్ లోపల ఏబిసి మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పుడు అన్నాడు సో అకార్డింగ్ టు మై ఐడియా దీస్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ అంటే త్రీ స్టేట్మెంట్స్ కలెక్ట్ అంటే ఆల్ ఏబిసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి తను ఆయన ఏం ఇచ్చాడు అంటే ఓన్లీ ఏబిఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో హెచ్ ఇస్ ఎ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ प्रयत्न సో మన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళేసి తీసుకున్నాం సో టిఎస్పిఎస్ వెబ్సైట్ లో పట్ట ఇది సెలెక్ట్ మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అన్నాడు ఇవర్ రెస్పాన్స్ షీట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నేను సెలెక్షన్ ఐడి అడుగుతా ఉన్నాను సెలెక్ట్ ద క్వశ్చన్ ఐడి ఇంత ముందు చూసుకున్న క్వశ్చన్ ఐడి ప్రకారం మనం ఏంటి సిక్స్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో త్రీ సిక్స్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ ఇది కరెక్ట్ చూసుకోవాలండి సిక్స్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో త్రీ సిక్స్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ సో ఇది ఏంటిది నేచర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఏం అడుగుతున్నా అంటే ఆప్షన్స్ కంప్లీట్ గా రాంగ్ ఉన్నాయా క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉందా చూడండి ఇన్ కరెక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆంబిగ్యూసీ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ లోపల సంథింగ్ ఆంబిగ్యూటీ ఉంది కాబట్టి అని చెప్పేసి అన్నారు ఆల్ ఆప్షన్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇన్ కరెక్ట్ అని మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి సో వన్ టూ త్రీ అంటే మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్స్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి అసలు అందులో కీలో ఆన్సర్ ఏది కరెక్ట్ లేదని చెప్పేసి ట్రాన్స్లేషన్ ఎర్రర్ ఉంది క్వశ్చన్ లో కన్వర్షన్ లో ఎర్రర్ ఉందని అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ కి వెళ్ళి వచ్చిందని ఎనీ అదర్ అని చెప్పేసి మీరు ఏదో ఒక సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆప్షన్స్ లో ఇప్పుడు ఇచ్చిన మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఈ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా ఏం జరిగింది ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఇచ్చా ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ ఇచ్చాడు యాక్చువల్ గా అయితే ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఉంది ఆప్షన్ టూ ఇచ్చిండు ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ కరెక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి క్లిక్ చేసింది చేసేసి ఇవర్ ఆబ్జెక్షన్ క్వశ్చన్ కీ అన్నట్టు ఇవర్ ఆబ్జెక్షన్ ఆన్ క్వశ్చన్ ఆ కీ నా కీ మీద ఉంది మనం డౌట్ ఏంటంటే కీ ఆబ్జెక్షన్స్ ఆన్ కీ ఓన్లీ కీ అని పెట్టేసి ఇక్కడ టైప్ చేయండి ఇవర్ ఆబ్జెక్షన్ ఆన్ క్వశ్చన్ మీద ఆబ్జెక్షన్ ఉన్నదా కీ మీద ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాయండి కీ ఉంది ఏమనుంది కీ ఆన్ కీ ఆబ్జెక్షన్స్ ఆన్ కీ అని పెట్టి రాసేసి టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆబ్జెక్షన్స్ ఆన్ కీ అని పెట్టేసి కింద మరి ఏమి ఇచ్చాడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాను యాక్చువల్లీ గీవెన్ ఆప్షన్ ఈస్ సో గీవెన్ గీవెన్ ఆప్షన్ ఈస్ యాక్చువల్ గీవెన్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు టూ ఇచ్చాడు గీవెన్ ఆప్షన్ ఈజ్ గీవెన్ ఆప్షన్ ఈజ్ టూ బట్ బట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వన్ అని పెట్టాడు బై కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ విధంగా టైప్ చేసుకోవాలి మనం ఇవన్నీ ఆబ్జెక్షన్స్ ఆన్ క్వశ్చన్ పేపర్ క్వశ్చన్ మీద ఉందా కీ మీద ఉందా అని అడిగి అడిగారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే రాయాలి సో ఆబ్జెక్షన్ ఆన్ కీ గీవెన్ ఆప్షన్ ఈజ్ టూ ఇచ్చాడు బట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వన్ రాసిన తర్వాత అథెంటిక్ రిఫరెన్సెస్ అథెంటిక్ రిఫరెన్స్ ఏంటి సోర్స్ టు సపోర్ట్ ఎవర్ ఆబ్జెక్షన్ ఏంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాయాలి ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అథెంటిక్ రిఫరెన్స్ బుక్ ఏంటి ఆ బుక్ ఏదన్నా ఉందా సోర్స్ టు సపోర్ట్ ఎవర్ ఆబ్జెక్షన్ ఏంటి అని చెప్పాలి సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఎక్కడో దగ్గర ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కరెక్ట్ నెంబర్ తెలియలేదు అనుకోండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటున్నాను దాని పేరు రాస్తున్నాను రిఫరెన్స్ బుక్ రిఫరెన్స్ బుక్ లో గ్యాలిన్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా సో దట్ నేనేమని రాస్తున్నా అంటే కాంటెంపరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా బై గ్యాలిన్ కాంటెంపరీ కాంటెంపరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ algebra by joseph galin now contemporary abstract algebra by joseph
నా ఇంటరెస్ట్ నుండి పెట్టేసి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసి పెట్టుకోండి కరెక్ట్ అని చెప్పడం కోసం ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆ ఫైల్ ని చూస్ చేస్తున్నాను మీరు పేపర్ మీద రాసేసి ఈ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ ని జస్టిఫై చేస్తూ సో ఆల్ త్రీ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక పేపర్ మీద రాసి అట్లీస్ట్ అది మనకి పేజీ నెంబర్ దొరకనప్పుడు ఈ పేపర్ ని అప్లోడ్ చేయండి పేజీ నెంబర్ కనుక ఎక్కడన్నా ఉంటే అదే పేజీ ని అప్లోడ్ చేయాలి సెవెన్ వన్ ఎయిట్ నేను ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను ఇది ఇమేజ్ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను అది ఖచ్చితంగా ఆ ఇమేజ్ పీడిఎఫ్ లో ఉండాలి అది కూడా వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ బిలో ఉంటే మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను నేను సెవెన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ మీద ముందే చేసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇది ఓప్స్ వచ్చేసింది పేజీ నెంబర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ అలాంటి సో ఇలా ఫార్టీ కేబీ నే ఉంది ఫైల్ షుడ్ బి నాట్ బిలో ఫార్టీ కేబీ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ వరకు ఇవ్వడం జరిగింది మరి అంత చిన్నది కాకుండా కొంచెం పెద్దగా ఉండే విరకంగా మనం చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం చేద్దామంటే కొంచెం ఫైల్ ని ఇంక్రీ సో ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఆ ఫైల్ ని మోర్ దెన్ ఫార్టీ కేబీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ కంటే బిలో ఉండాలని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ ఫైల్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కాదు ఫైల్ ఒరిజినల్ ఫైల్ ఇది కాదు షేర్ చేస్తుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి మనం ఫైల్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ కాలమ్స్ అని ఫిల్ చేశాను కాంటెంపరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ జిబ్రా బై జోసెఫ్ గ్యాలిన్ జోసెఫ్ ఏ గ్యాలిన్ జోసెఫ్ ఏ గ్యాలిన్ ఫైల్ చూస్ చేస్తున్నా అన్ని నేను పేసాను ఫైల్ చూస్ చేస్తున్నా సో నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్స్ లో దీనికి ఫైల్ పెట్టేస్తున్నాను అప్లోడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఐడి క్వశ్చన్ ఐడి అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి మాస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఐడి నెంబర్ ఉంటుంది పక్కన అది సెలెక్ట్ చేశాను తర్వాత ఇచ్చిన వాటిలలో నేచర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్షన్స్ సో ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉందా ఆప్షన్ లో రాంగ్ ఉందా కీలో రాంగ్ ఉందా ఏదో చూస్తాను ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి పెట్టేసాను తర్వాత ఇవాళ ఆబ్జెక్షన్స్ అని క్వశ్చన్ పెట్టేసాను ఇది రాసాను ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేసిన సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్ మీకు ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ పలానా పేజీలో ఉందని తెలిస్తేనేమో అది పెట్టండి అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేయండి అంటే ఆ క్వశ్చన్ ని డీటెయిల్ గా సాల్వ్ చేసి దాన్ని పీడిఎఫ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని అది ఫార్టీ ఎబో ఉండాలి కేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ బిలో ఉండేటట్టు తయారు చేసుకొని అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాతనే మనం అప్లోడ్ చేసి లాట్స్ మనం సబ్మిట్ అన్నాం సో ఈ విధంగా సబ్మిట్ అంటే సక్సెస్ అన్న చేస్తుంది సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ కి అయిపోయింది ఇట్లా మనకు ఉన్నటువంటి నీకు పది క్వశ్చన్స్ కానీ పదిహేను క్వశ్చన్స్ కానీ అది జనరల్ స్టడీస్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ లో రాంగ్ అని తెలిస్తే ఆ రకంగా అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డిఎస్ బేస్ ఐడి ఇచ్చుకోవాలి ఆర్టికల్ నెంబర్ ఇచ్చుకోవాలి డబల్ తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ వెళ్ళి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా ప్రాసెస్ చేసుకున్నట్టయితే మొత్తం మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టయితే అన్ని అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాలి అది క్వశ్చన్ తప్పకుండా లేకపోతే కీలో రాంగ్ ఉందా ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందో మీరు అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ రెండు బాక్స్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మీరు డీటెయిల్ గా రాయగలరు సో ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఇచ్చాడా కీలో రాంగ్ ఉందా క్వశ్చన్ రాంగ్ ఉందా రాసి దానికి సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ నెంబర్ ఏదైనా అంటే నెంబర్ కూడా రాయండి అవసరం అయితే నెంబర్ కూడా రాయండి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా మీరు అలా రేసినట్టయితే మీ మార్క్స్ ఇంక్రీస్ కావడం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మార్క్స్ కు కొంచెం అటు ఇటు తారుమారు అవుతాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ పదిహేను క్వశ్చన్స్ కనుక వాళ్ళు కలిసినట్టయితే పదిహేను వందల ముప్పై మార్కులు సో ఇప్పుడు ఉన్న మార్క్స్ అటు ఇటు కావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అందరు ఈ రకంగా ఈ ప్రాసెస్ ప్రకారము చేసుకోండి సో ఫస్ట్ మీరు ఆప్షన్ ఆబ్జెక్షన్స్ రైట్ చేయాలి అంటే మీకు కావాల్సింది టీఎస్పీఎస్ అవి హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో లాగిన్ అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత అందులో మీకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది క్వశ్చన్ పేపర్ ఐ క్వశ్చన్ ఐడి కావాలి అంటే ఆ పలానా క్వశ్చన్ ఐడి ఉంది దాంట్లో కీ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఐ మీన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ తయారు చేసుకొని ముందే పెట్టుకొని అప్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇది తీసుకుంటుంది టైం తీసుకుంటుంది వరీ కావకండి అందరు అప్లోడ్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇంత ముందు టీఎస్ సెట్ లో కూడా ఇలానే జరిగింది పోయిన సరి డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో జరిగిన టీఎస్ సెట్ లో దాదాపు ఒక ఏడు వందల క్వశ్చన్ తప్పేయడం వల్ల మేము ఆబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయడము ఒక్కొక్కరికి పన్నెండు నుంచి ఇరవై మార్కుల వరకు యాడ్ కావడము అది రివర్స్ అయిపోయి చాలా మంది క్వాలిఫై అయ్యారు సో థ్యాంక్ యూ వన్
మరి కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు కూడా జస్ట్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ తోటి ఫుల్ కోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడతా ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ న్యూ క్యాండిడేట్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కి విధంగా అయింది లాస్ట్ టైం థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ అయితే క్వాలిఫై అయ్యారు ఫస్ట్ టైం ఫర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ లో ఇంత మంది క్వాలిఫై కావడం చాలా ఆ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాము మేము మా టీచర్లు అందరూ ఎందుకంటే ఒక టీచర్ కాకుండా విభిన్నము రకాలైనటువంటి టీచర్లు వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాలో ఎక్స్పర్టైజ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ చేత క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగింది ఈ రకంగా మీరు ఆబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేయండి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు ఆల్ ది బెస్ట్ జై హింద్